Grüße, ich bin Sabeder vom Martelli Mörd. Im heutigen Video beschäftigen wir uns auch mit verschiedenen praktischen Größen, Vorteile, Nachteile. Und ihr könnt euch einmal auch hören, wie lustig oder blöd sich das auch hört, wenn man wieder ein Zauber Problem hat. Ich bemühe mich aber trotzdem. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke, Tobias. Tobias. Ja, das S blendest du ein, oder? Wenn ein Bratschen für einen Musiker zu groß ist, da gibt es in Wirklichkeit zwei Kriterien. Das eine, das ist die sogenannte schwingende Seitenlänge. Das ist genau das, wenn man sie schwer tut, Oktaven zu greifen, dann ist die Seitenlänge einfach zu groß. Und das zweite ist, das hängt also mit der Größe der Finger zusammen, und das zweite ist, wenn ein Instrument prinzipiell zu groß ist, dass die Hebel und Kräfte, die wirken, einfach schon wirklich anstrengend werden, speziell wenn man länger in einem Orchester spielen muss. Und wenn man dann aufgrund der Größe zum Beispiel den Arm und auch die Schulter immer noch vorziehen muss. Ja, das geht kurzzeitig, ist aber auf Dauer so, dass es wirklich schon chronische Schmerzen bis hin zu einer äh, relativ beleidigten Bogenhand führen können. Das kann so weit kommen, dass man eben näher spülen kann oder derzeit näher spülen kann. Und das ist dann meistens eine ziemlich langwierige Geschichte. Das heißt, wenn man mit, ich sage jetzt einmal, wenn man damit arbeitet, dass man auf einer Bratschen die Deckenmensur im Verhältnis eher ein bisschen kleiner hält und dadurch eine geringere schwingende Seitenlänge hat, hat es einen Vorteil, aber bei einer gewissen Größe einer Bratschen kriegt es natürlich dann auch einen Nachteil. Ja? Nämlich genau das, dass man die Bogenhand immer weiter viere tun muss, weil die Kontaktstelle immer weiter weg wandert. Ja? Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sich zuerst einmal für ein großes Instrument begeistern, weil natürlich, sagen wir mal, viel Klang rauskommt, ein ziemliches Volumen rauskommt, aber man kann auch kleine Bratschen bauen, die also wirklich funktionieren und wirklich wie ein Bratschen klingen. Weil eine Drogfähigkeit, eine Qualität im Klang hängt halt mit den Obertönen zusammen. Das ist das wichtigere Kriterium, als wie wenn ich ein Murzer großes Schiff oder ein richtiges großes Instrument vor mir habe. Ja? Es ist dann einfach viel anstrengender Spülen und diese Schmerzen, die am Anfang vielleicht mal kommen, mal gehen, mal kommen, mal gehen, die kommen dann öfter, bis sie halt chronisch werden. Leute haben dann wirklich Probleme hinten im Genick, Sie haben in der Bogenhand die Probleme oder sie haben im ganzen Arm die Probleme. Und das ist nicht zum Unterschätzen, was sie da anspielt. Ja? Ich bitte dann auch, dass man sowas natürlich auch umtauschen kann, wenn es eben wirklich nicht geht von der Größe her. Und der Bratschen sollte man auch, wenn sie eher auf der größeren Seite ist, länger ausprobieren. Also auch wenn man dann Orchesterstellen spielen muss oder Orchesteraufführungen, ich sage jetzt einmal als Beispiel Götterdämmerung oder irgendwas, wenn das einmal so lange dauert, das muss man mal mit einer großen Bratschen auch durchhalten. Ja? Wenn man es nur kurz für 20 Minuten ein Stück braucht auf einer Bühne, dann ist das wirklich was anderes, aber man muss es halt auch im Prinzip dann die ganze Zeit üben. Ja? Also so ohne ist das Thema nicht. Ja? Sonst würde ich jetzt auch kein Video darüber machen, gerade weil es einen gegebenen Anlass wieder gegeben hat und eben noch jemand jetzt gefragt hat, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man es eventuell austauscht gegen ein bisschen eine kleinere. Ja? Also man kann trotzdem als Bratschist oder als Bratschistin tadellos vorgenommen werden. Die Qualität ist auch da, die Tragfähigkeit ist auch da, Spülbarkeit ist genauso da wie bei einer großen, ja? aber ohne Schmerzen und ohne Belastung, weil man so ein Instrument ja spülen und nicht sie irgendwie die ganze Zeit ärgern damit und Schmerzen haben. Das ist nicht lustig. Ja? Ich würde jetzt euch auch niemals Schuhe anziehen, die nicht passen. Ja? Oder wenn nur notdürftig, ganz kurz und gleich wieder aus, sobald es geht. Ja? Das ist einmal das, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, dann wollte ich noch ganz kurz auf eine Besonderheit eingehen, und zwar, man kann also Bratschen so konstruieren, dass sie im Prinzip leicht verzerrt sind. Dadurch kann man leichter eine größere Größe vom Korpus erspülen. Und das andere ist das, dass man eben 
um die Spielmensur klar zu halten, ja, die, die Deckenmensur im Verhältnis zum Korpus ein bisschen verkürzt. Das sind die zwei Tricks, wo ein Bratschen sozusagen dann leicht spürbar wird. Ich habe früher auch die größte, die ich baut habe, glaube ich 44,6 oder 44,7, da habe ich damals zwei gebaut. Und die mache ich zum Beispiel nicht mehr. Also ich mache jetzt keine Bratschen mehr, die größer als 42 sind, weil es in Wirklichkeit, man ist mit, mit einer 40 halber oder maximal einer 42er oder einer 41er oder einer 40er oder sowas, ist man besser bedient, ohne dass man sie ruiniert dabei. Ich habe das jetzt wirklich also in ein paar Fälle gehabt, jetzt kürzlich war erst so ein Fall, wo man dann natürlich denken anfängt. Also da habe ich früher, wie soll ich sagen, nicht so viel darüber nachgedacht und auch aus dem Grund natürlich jetzt nicht so vorausschauend beraten. Ja, ja gut, die Instrumente wären halt jetzt auch, muss man natürlich auch sagen, so viel besser schon, dass du eben mit den kleineren auch den ähnlichen... Der ist bestochen! Ja klar, ich krieg's heute dafür. Echt? Nein, aber die wären halt jetzt einfach schon so viel besser, dass die kleinere Bratschen die großen wegschießen problemlos und ja. du musst die nicht mehr plagen damit, nicht? Ja. Also unterm Strich kann man sagen, eine gute kleine Bratschen ist fast gefragter wie eine nicht so schlechte oder ziemlich gute große. Eine richtig gute kleine ist definitiv gefragter. Ja? Wobei zu klar ist irgendwie, ja, also zu klar würde ich es auch nicht wählen, weil eine bestimmte schwingende Seitenlänge natürlich schon ein Vorteil ist. Ja? Also das kann man nicht was wie unterschreiten. Deswegen heute halt zum Beispiel auch von diesen fünfseitigen Geigen, wo es an der C-Seiten dabei ist, von dem heute halt nicht wirklich was. Da habe ich jetzt auch kürzlich eine Kundin da gehabt, die sich sowas irgendwie gemietet hat und mich dann gefragt hat, was könnte man da machen und und und, weil sie so also nicht so richtig spürbar war. Ja, da kommt dann zu wenig äh, wirklich am Bratschenton. Ja. Was sie bei mir definitiv verändert habe, ist ähm, den Gedanken, der Korpusgröße oder der Größe des Instrumentes mit der Größe des Tones zu kombinieren. Weil ich einfach sehe, dass man auch mit sehr vernünftigen breiten Größen an Bombenton erzeugen kann. Das ist aber sehr unüblich jetzt eigentlich für einen Mann, weil größer geht immer und viel hilft viel, oder? Ganz offensichtlich hat mein Bauer noch ein paar so Phasen nicht verarbeitet, <lacht> die normalerweise in einem ganz zarten Kindesalter stattfinden. Ne? Aber gut, es ist halt so. Nicht? Ja, Was soll ich jetzt noch sagen? Er ist erwachsen, es lässt sich nichts mehr sagen. Nicht? Man hat mich halt nie so lieb gehabt. Ah ja, das auch noch. <lacht> das war's fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und hat mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Video wieder dabei seid. Pfiat euch! Passt, oder? Ich sehe ja. Hm. Ich traut mir eh nie was Gegenteiliges <lacht> ja, ja. sagen. Geht schon? Schön, ja, geht schon. Grüß euch, ich bin's wieder der Peter von Martelé Mörk im heutigen Video. Ah! Kühlschrank. Oben habe ich angesteckt. Aber der Anfang war schön. Grüß euch, ich bin's wieder der Peter von. Grüß euch. Das war's fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und hat mich gefreut, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ja, jetzt machen wir das Outro vernünftig und fassen ein bisschen zusammen, oder? Gut, also der Burg hat gesagt, ich muss das Auto jetzt vernünftig machen. Offensichtlich war das andere komplett unvernünftig. Ich glaube, dass kleine Bratschen, die wirklich gut sind, einfach sehr teuer sind. Und selten sind. Nein, das stimmt nicht. Instrumente werden so wie alles andere übers Gewicht verkauft. Eine kleinere Bratschen wiegt weniger, kostet weniger. Das ist ein Trottel. Ja, natürlich. Lass mich mal überlegen, wessen Vater ich bin. <lacht> da hat er zu mir gesagt, ruckzuck Zaunlo gibt es nicht kapiert und das habe ich. Zum Beispiel von diesen fünfseitigen Geigen, wo es an der C-Seiten dabei ist, von dem halte ich nicht wirklich was. Du hast gesagt, da fünfseitige Geigen. Ja. Ich meine, die Geigen hat prinzipiell vier Seiten, fünf Seiten sagst du wieder eher nicht und die sechsseitigen Geigen, also die Gitarren, dann wieder eher schon, ja. oder? <lacht> eine normale, klassische Gitarre hat sechs Seiten. Wirklich ne? wahr? Mhm. Okay, es war jetzt gerade, aber... Ich bin ein kompletter Idiot, wenn es um andere Sachen geht. Also, ich kann da viele Sachen einfach nicht sagen, weil ich es nicht weiß, hat mich nie wirklich interessiert. Ja, du, was ich sagen, ich als Burg kann das bestätigen. <lacht>